邀请赛我绝对不能参加了，这这这都什么呀？喂，林仁龙，你是不是有点太怕了？跑那么快，我都跟不上你，你跑哪儿去了？你管我上哪儿去了？我不乐意理你，我不行吗？行了行了，你别解释了，来我俱乐部跟我比一场吧，车我给你备好，敢不敢？行，多跟我作对是吧？你等着，我今天就明白你又不姓张。行，态度很好。今天这场之后，你就再也不姓张了。但是你姓什么？那什么，看山闲居。找车过来接我，等你啊。看山闲居是吧？行，等上我吧。嗯、待会儿你开这个。我看那个，行。哎，咱可提前说好了啊，一会儿你要是输了，不许急眼，不许哭。最主要的是，如果连我都能赢你，你别缠着飞驰车队参加你们那万事邀请赛了，好吧？那你要输了怎么办？我叫你老大吧。哎，你跟飞驰到底什么关系？我怎么感觉他们今天不太待见你呢？那不也是我们内部的事儿吗？我愿意为我们飞驰无条件付出，不好吗？上车！嚯，这视野也太开阔了吧！怎么没人呢？哎，出来了，出来了！这黑的，好像是魏千里万事邀请赛要用的新车呀。那那黄的呢？肯定是姓林的开的。
我打的十分羞涩的，真不错哈、啊。十分羞涩了、啊。那不是赤红有了虐待吗？我没看出来小林总被虐待啊。那是小林子虐待李耀多。干啥呢？我开到这个程度啊，林子东起码得比李耀多强一倍。你觉不觉得他的开法特别像像直播？早看出来。哎呀，哎服了吗，小老弟？来，你转过来，我看看。行，没哭出事儿，前途无量，挺好。<笑>其实你今天应该意识到了，你呢很多时候想法到位了，技术还没跟上，回去好好练练。我今天呢给你做了不少示范，你也甭跟我交学费了，好吧？还有，你告诉老魏啊，你们这个新发动机确实厉害，不仅这个全油加速快。而且呢，在刹车点的控制很精确。邀请函呢？什么邀请函？给飞驰车队的万事邀请赛的邀请函呢？哎，我看看，嗯，就是这玩意儿。你自己留着吧啊。你们这个万事邀请赛，我们飞驰呢就不参与了。祝你们万事车队玩的开心，祝老魏早日夺冠。他肯定多过，他花活多着呢。走了。老叶，老叶，前天晚上我开完发布会，一切都是好好的。我困了，睡一觉。一睁眼，今天了，你肯定要问昨天去哪儿了。昨天是林振东本人，他撤了投资，撤了赛道。我听唯一说还给张十七欧酱，有没有这回事儿？不是你们仨怎么又把他给弄回来了？你别管我怎么回来了，赶紧把张十廖和叫出来，我得给你们交代一下，省得我不在的时候他捣乱。完了，他了他，赶紧！你们听明白了吗？你去没见过。你的意思是说，张弛参加万事邀请赛？会摔断腿。嗯，事儿呢是这么个事儿，意思呢是这么个意思，就是他腿摔断了都是次要的，关键是就算赶上了明年的 CCRC， 成绩一落千丈，还因此丢了一个去达喀尔的名额。可是我们明年没有参加达喀尔的计划呀、啊。是，本来咱们是没有，但是明年中汽联会全力扶持一个车手，就一个啊，就一个车手去达喀尔参赛。这些都是你算出来的，你说啥就是啥呗。中汽联要是出钱让咱去趟达喀尔，挺划算。对不住啊，张弛，昨天，哎呀，昨天就不是我，但我替他跟你道个歉。他说你不是他，你说他不是你，有病吧？行，我有病，嗯，反正就是你放心，我绝对不会坑你。那什么，小林总，您说这么多呢，我们也都听进去了。说不让我们参加万事邀请赛，我们也知道，肯定是为我们好，这个很感激。嗯，这儿都几点了？我说您要不就就就先回去要不？对对对，也挺晚了。啊，你你对对，你看他晚回去也不太安全。不是，等会儿，什么意思啊？你们这是什么意思？你们俩说这什么话？赶我走，轰我！没有，只要飞驰一天不安定下来，我都恨不得二十四个点儿我住在车队里头。不是我表达的，张弛你也真不让我省心呐！你能不能别添乱了？你知不知道你这腿断了？魏先，你现在还笑话我呢？你听不懂人话吗？我就算输了腿断了，我就死了，跟你有什么关系？你只要相信我，真的是为你好就够了。我觉得我已经很真诚了。你要是觉得我不够格待在这个车队的话，这样我给你当助理
，你训练、备赛、比赛，你都缺一个给你端茶倒水的人吧？我有小何呢，你看他现在干嘛呢？给你女训练计划呢？你你能不能珍惜点人家？人家是你经纪人，你还想让人干嘛？你看那累的小脸煞白。你总出尔反尔，我信不过你。对呀、啊，要是林振东本人再出来捣乱就坏了。哎，有了，我有一个方法。专治出尔反尔，来，你跟我，你跟我走啊！哎，去哪儿啊？走走走，去你屋。打电话，嗯，拜拜，拜拜。哎，我先洗个澡啊。亲爱的，你怎么还没到啊？你是不是又迷路了？要不你给我发个定位，我去接你。喂呀，哥都跟你说了多少回了都。这男的不行，他是一个渣男。你真是你，你不清醒，你坠入爱河，你堕入情网了。你你这么着吧，你要是不好意思说，哥替你说。我告诉你，我认识你，巨蟹座小渣男。不管你有多少花花肠子，别用在我们家唯一身上。你听懂了吗？要有我的。小对不起，我又穿回来了。在给西婷发消息呢，他是我室友，你听，我们俩关系好着呢。马上到了，不用来接我。我们刚才一直在一起吗？对啊。你。我刚才又犯浑来着。呃，没有没有，是我不好意思，我以为你是抢手机的，不好意思啊，误会误会。我记得你，你是那个交警。前几天我在路上查违规拖车，是你吧？不好意思，不好意思。林振东，怎么称呼？沈西婷。沈警官你好。你好，你好。你们俩认识啊？啊。那还需要我吗？啊，小林总，你慢走。没事吧？没事，我就先回去了。拜拜。真没事。走了。好。先走了。小林总，他是我们车队的客户，我们俩刚才就是闹着玩儿，闹着玩儿，大晚上你们抢手机玩，这多危险呢！呃，他可能是把你误会成什么巨蟹座渣男了。巨蟹渣男，回头再跟你解释。走吧，走吧。现在什么什么情况、啊？回头再跟你说。看样子我又丢失了一整天，我要想办法阻止现在的混乱。喂，红框，你今天跟我在一起吗？公司那边没出什么乱子吧？我没做荒唐事儿吧？那就好。我今天又失忆了。明天下午两点，帮我安排一个心理咨询吧。我有很多困惑。
，飞哥，嗯，有没有一种让一个人完全变成另外一个人的疾病？另外一个人，对，你有没有想过，在你失忆的这段时间，为什么要去赞助一个车队，修建一条赛道，还有结识一名车手，失去理智？我注意到啊，你说你坐在张弛车上的时候，脑中有很多的画面。这个是想起来什么了吗？一些。很多年都没有想起来过的破事，你是故意对张弛说那些贬低赛车的话呢，还是说给自己听呢？我不觉得我是在贬低。一个赛车手无论在赛前做多么大量的练习，准备的有多充分，到了赛道上还是要面对很多的不确定性。那我为什么要把我的时间浪费在一个我都不知道结果的事上？或许因为喜欢呢，喜欢毫无意义，但能获得快乐，快乐有什么用我认为，一个人如果只是为了追逐自己的满足感而活着，那会伤害很多其他的人。找了几天，都没有找到姐夫。国家情况你也了解，我是最不能任性的那一个。我的人生需要笃定、踏实、脚踏实地。妈妈，有我呢，我会一直陪着你的。把位置发我。这轮胎有着落了，知道吗？大厂就可以不遵守时间，是吗？小点声，大厂可以迟到，是吧？小点声，小点声。张弛，你还知道来啊？上班第一天迟到，直接别来了呗。不好意思，什么叫不好意思啊？不好意思，不好意思管用，不好意思。不管我因为什么答应了当你助理，我都要辞职，我是来辞职的。我早就想到了，来，我带你看看东西。来来来，张弛，谈感情，我个人非常不喜欢赛车，谈钱你们更没有，你留不住我的。那我跟你谈一个道德怎么样？成为张弛先生的贴身助理。假如在这个工作期间三心二意、不好好干，甚至想提前走人的话，接下来这段视频交给张弛先生随意处置
，后边那段我更喜欢。郑池，我自己的形象不光代表我个人，还代表整个镇东集团，所以你不能现在没有选择了，买咖啡去吧。咱们很明显不是一路人，工作态度也截然不同。你让我走，对大家都好。这些社交平台你选一个，我发上去。要不，你别想着用钱收买我，我就是想让你当助理。你确定你要这样是吧？我跟你说，我工作起来是非常较真的。只要你做好了，删视频；做不好，发出去。买咖啡是吧？嗯、说不说？问你好几遍了。魅力吧。我觉得也许是魅力，让他。咖啡来了，你想的挺快啊。两个人呢？加的奶呢？全脂奶、脱脂奶、豆奶。糖呢？黄糖、白糖、黑糖、砂糖、糖浆。如果您要是有糖尿病的话，我还准备了木糖醇。谁有糖尿病啊？你怎么跟老板说话呢？你觉得你老板有糖尿病是不是？以防万一。这温度不对，您可以试试啊。九十二度冲泡，五十三度入口，最适合品味口感。我不喝了。可以啊，可是我作为助理，工作没有什么可以挑出的毛病吧？你给我等着。哎，我看小林总也挺靠谱的，这交给你了。队里还有挺多事儿，我先回去了。撤了啊！我我我送你、嗯。好拍，照顾好啊！走了。电话、啊。张弛，张弛老师，你好，你好，你好，我给您介绍一下啊，这是我们泰普尔轮胎的小卢总啊，你好，你好，你好，张弛，哦，张弛，你好，你好，今年你跟魏千里那个比赛我看了，太神了，你说，啊，对，我看看啊，随便看，嗯，那个张老师，我们小卢呢，他一直都非常喜欢赛车啊，也非常的崇拜你。呃，您看能不能让他亲自试驾您的赛车？这个不行，这个专业的赛车得是专业的赛车手，因为他是民用的驾照，我们都是赛用。专业赛车和民用车还是有区别的，操作难度也不一样。我们也是担心小卢总的安全。嗨，没事儿，我就开慢点呗，这都封闭路段嘛，对吧？对吧？对个屁呀、啊！这不就是让破车吗？啊？<笑>是是是。哎，我给你算笔账啊，你这个车满打满算改完也就大几十吧，我开坏了我赔呗，那矫情什么的。你别说大几十了，就大几百，我也不给傻子开啊。你说谁傻子呢？哎哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你车手嘛，脾气有点暴。有他这么说话的吗？对对对，实在对不起，我们已经沟通确认过了，车可以开的。真的？真的。但是您需要给我一点时间，我要起草一份免责声明，还有身份证正反面的照片用于购买保险。嗯，赛车险您需要吗？你你们赛车圈都都这么谨慎？啊？不是谨慎，主要是车还没修好。啊？ C C R C 最后一站您看了吧？都拼成什么样了？回来发动机就废了。我们呢也是诚心跟您合作，毕竟等着广告费修车呢。真坏了。能开，能启动，就是随时有断轴的风险。不过您艺高人胆大，小心点应该没问题。还是算了吧，太危险了。嗯，我再想想。小陆总，麻烦您签一下。咋？我我我再想，我再想想，我再想想。但主要是，我这牛都给我那帮哥们吹出去了。哎，你说，如果您是这样的需求的话，我倒觉得咱们可以免去这些繁琐的流程。这样，一会儿您穿上我们队队服，在车前拍个照片，我让张弛呢一会儿替您跑两圈。最后，您再拍一个方向盘的照片发到朋友圈，贴应付吧。这个主意好，可以，靠谱，就这么办。那合作愉快，张弛，解决好了。张弛老师。咱们一会儿就开拍了，这是台本，请您再熟悉一下。啊、哦。以前我只是个三流车手，从来没想到，我觉得这个词儿可以调整一下。这不是提前？这只是广告的夸张，您别在意。这这不能夸张，我说的是很认真的。可这文案提前就跟厂商确认过了，我们马上就拍了。要么调整一下，要么就删了。那我只能跟厂商的人说，您违约了。违约就违约吧。小林，收拾东西。飞驰就是一垃圾车队。你们不尊重飞驰，是不是因为它不像万事一样背后有一个有钱的总公司？如果今天是万事在这里拍的话，还会是这个结果、这个态度吗？丛林法则，这世界不就是这样吗？严格的说，今天是你们违约了，您知道吧？泰普尔的法务不可不是吃素的，要是后悔。你要是能把张弛给劝回来，这事儿我可以当没发生过。我有什么可后悔的？该后悔的人是你啊。为什么？今天这个事情完全是您个人的工作疏忽吧？这不是提前？刚才原本想说提前跟我们对接过，但是把后半句话给咽回去了。很明显，你已经意识到了，是你自己忘了。不过有一点你说的很对。泰普尔的法务部门确实很厉害，所以你们广告公司等着吃官司吧。再见。哎，对，对不起，对不起，对不起，对不起，是我的疏忽，这事儿还能补救吗？能啊，张弛还没走呢，去跟他道个歉。丛林法则，这世界不就这样？去吧。合适的轮胎，有转败为胜的力量，给我创造奇迹的勇气。好，好，哈，好。你们俱乐部能有你这样的人，下赛季一定能走得更远。你这么觉得？给我们张弛先生鼓掌。哎，热烈的鼓起来呀！其实张弛这个人，好像没有那么让人讨厌。我可以试着接受他们。今天这广告拍的呀，真是给我累坏了。术业有专攻，我干不了这个。哎，回来了。嗯。累了吧？那个，我给你们点个餐吧。啊。呃
，正好在等餐的这段期间，我想开一个复盘会。复什么盘呢？就是今天这一天的工作下来，我觉得咱们车队在工作的流程上其实效率不是很高。我早就想开这回了。哎，老叶。哎，你做了 PPT 啊？对，今天跟赞助商聊了一下行业的大趋势。你什么时候做的呀？你拍摄间隙的时候，这么厉害，有点东西啊。行，那我就准备开始了。今天呢，主要聊一聊咱们未来的一个发展的趋势，从三个方面开始聊：国际形势、投资环境和行业环境。多年来，耳边依然响起，深藏却始终没彻底放弃。你给的一切，还在心里面。流淌着热血，急速中穿梭追逐的在意，无所畏惧才能超越自己。有多少失恋都痛快迎接，释放着梦想光芒耀眼。期待着勇者最终的对决，抓紧了渴望已久的机会，带着梦想勇往直前。可以可以。不错呀，小林总，你说我都听明白了。你的意思就是说，只要我们正规化起来，我们就能获得跟万事同等的商业价值，对吧？没错。哎，那个，咱们能蝉联冠军吗？如果你和当时严格按照我说的时间管理方法进行训练的话，我认为没问题。能有足够的预算买改装配件吗？如果满足上述条件，钱是最不用担心的。咱咱就照这个来。我现在有一个问题，就是我们接下来得跟谁比呢？其实眼下有一个非常好的机会，万事邀请赛，你再赢魏千里。好，没问题，就他了。你不是说我们不能参加班吗？否则就工作愉快了吗？老叶，今天的他改观了，人家当了一天的助理，通过深入了解和考察咱们车队的实力，收回了昨天的看法，这很难理解吗？哦，考完，你觉得我助理的工作做得怎么样？真的是刮目相看。那我的视频，明天早上睡醒再说。别瞎走啊！万事邀请赛的报名表已经填完了，提交吗？交啊，交，交。星星，唯一，老叶我们完全是可以跟万事分庭抗礼。从明天。
开始，大家每天早上八点半，争取把这个季度财务单我先给它整出来。在俱乐部集合，起来我就开始练腿，再做实验笔记，把赛车的改装预案发到你们手里。小何，包子不错啊。老叶，啊，回来。怎么了？迟到一个半小时，扣三百。什么什么扣？来吧，签字啊，签字。哦，咱咱昨儿那个考勤日，我今儿就开始算了啊，就我一人迟到了。就你一人到了，其他人一样，扣三百。嘿。我第一个到的，我凭什么扣三百啊？你就住这儿，你一样，扣三百，掉钱眼里了吧？走了，各位领导。孙宇强，迟到，扣三百。别闹，小何姐。来，签字啊。签吧，我跟老叶都交完了。都罚了，我以为昨天说着玩的呢。别磨叽，赶紧的啊！这，快点！哎，这个林真东是不是没来呢？哎，那昨天说的都是胡话呀！人家才不会像你这样半途而废的。那可不一定，赶紧训练去！哎，加油加油加油加油！哎，加油！哎，喂，哎，加油！加油！啊，孙宇强，怎么回事？加油！哎，喂，哎，加油！加油！加油！啊，第七圈，第七圈，我不行了，怎么不行呢？不能说自己不行，快！哎，哎，你看我那时间表合不合理？早上起来洗漱、吃饭、体能训练、思维敏捷训练、看比赛录像，不合理啊！怎么不合理了？你们都安了晒太阳，这没太阳啊！你来的正好，搬轮胎呢。万事邀请赛还有一个多月呢，这计划表怎么回事？一点都不科学呀、啊！什么万事邀请赛？不说不报名了吗？报名了，谁让你们报的？谁让你们报的？你呀，你呀，你让报的呀？咱昨天不都呼应上了吗？呼应什么了？报名啊！然后这这这个，哎，训练计划、车队发展规划，还有首页，你们都按照首页的。这计划谁谁谁谁谁谁制定的？你呀。这发展规划谁写的？你呀。你不喜欢摆烂就行了，这是何苦呢？不是，你看看，你自己看看。本届 CCRC 冠军得主飞驰车队的张弛，刚刚已经递交了万事邀请赛的报名表。至此，一月后的万事邀请赛，我现在要是让你取消报名，你能同意吗？干就完了，能同意吗？干就完了。咱们要是不尊重他的情况下，能能能撤销吗？不是你们跟我开玩笑呢啊！报名也是大家一起说的，是不是？又不是我一个人决定这，说不报名就不报名，我怎么跟人交代啊？来，你进来。过来，嗯，走，开会。老叶，老叶，下来下来。老叶，带点水下来呀、啊。你们应该能看出来，我平常有点分裂吧，所以你们一定要区分好哪个才是真正的我。
谁能告诉我该什么时候才是最好的时候？不想的在角落，感受过蜕变之后，要你的自由，就跟上我的节奏，那一道能抢得到我。起来发号指令，梦想做我的轨迹，看我肆意的飘逸，冲撞着下一个奇迹。谁的旨意都无所谓，加速度高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我那天该青梅默默，享受逆风的我，就算没有尽头，也没有理由让我受伤。